Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 13 de abril, pero no de hoy sino del año 1312, ya que fue en un día como hoy en el concilio de Viene en Francia cuando el Papa Clemente V se ve obligado en cierta forma, ya que tiene una gran presión por parte del rey de Francia que lo amenaza para que disuelva la orden de los templarios, a la cual el mismo rey de Francia, Felipe IV, debía mucho dinero. Para contextualizar, cabe mencionar que los templarios eran una orden de caballería que estaba a cargo de proteger a los peregrinos que iban desde Europa a Tierra Santa, pero en este periodo en particular, Tierra Santa se había perdido una vez más en pos de los musulmanes, y los templarios se habían recluido en la isla de Chipre, cercano a Tierra Santa. Es en este contexto que a la orden de caballería se le acusa de practicar la sodomía, practicar ciertos ritos no muy cristianos que digamos, es decir, escupían a la cruz, también veneraban a otras figuras, lo cual no tiene mucho sentido considerando que ellos llevan una cruz tremenda en el cuerpo y básicamente todo su trabajo giraba en torno al cristianismo, de los mismos a través de los juicios de la Inquisición, en los cuales básicamente te decían, eh, tú practicaste la sodomía, no, tortúrenlo, ok, tú practicaste la sodomía, no, tortúrenlo, ok, y así hasta que el tipo decía que sí. Así que esa era básicamente la justificación de por qué estamos condenando y disolviendo a los templarios. Cuando finalmente los templarios salieron de los centros de Inquisición, dijeron, no, nada de lo que dijimos ahí era verdad. Pero ya era demasiado tarde y la orden de los templarios ya se había condenado a sí misma de alguna forma. De esta forma, tras 194 años de existencia, la bula de supresión Vox in Excelso está firmada el 22 de marzo y se lee hoy públicamente al cierre del mencionado concilio. Antes de morir en la hoguera, Jack Molay, líder de la Orden de los Templarios, declaró En menos de un año, Dios se encargará de tomar represalia por la injusticia cometida sobre la Orden. Lo cierto es que en menos de un año fallecieron Clemente V, Felipe IV y Guillermo de Nogaret, quien fue quien comenzó las acusaciones contra la Orden. El hecho en sí de que la profecía o la maldición de Molay se haya cumplido le dio un cierto aire místico a la orden que se mantiene hasta el día de hoy a través de películas de Indiana Jones o cosas de ese estilo. Avanzado desde entonces hasta el año 1922 en la URSS actual Rusia, donde en un día como hoy también el señor Joseph Stalin fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias. Si bien Stalin no era una persona de mucha labia, este cargo lo afiataría como el brazo izquierdo de Lenin en el poder, al mismo tiempo que le permitiría generar lazos con otros líderes del partido y de esta forma afianzarse para subir posteriormente él al poder después de Lenin. Avanzamos desde entonces hasta el año 1948, ya que es también en un día como hoy en Estados Unidos cuando el presidente Harry Truman firma el Tratado de Asistencia Extranjera, también conocido por el mundo como Plan Marshall. Así llamado en honor al secretario de Estado norteamericano George C. Marshall, este programa brindará entre 1948 y 1951 13 mil millones de dólares en ayuda a la Europa de la posguerra que tras la Segunda Guerra Mundial ha quedado devastada. La URSS por su parte prohibirá la participación de sus países satélites Polonia y Checoslovaquia en este plan, lo que indirectamente contribuirá a consolidar el telón de acero entre este y oeste. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por su parte tenía en su propio plan, el plan Molotov, el cual era prácticamente lo mismo pero en su versión en Rusia. Y es que de hecho gracias a este los países de Europa también se reconstruyeron pero siempre y cuando siguiera la doctrina socialista. Lo mismo que el plan Marshall pero con la doctrina capitalista. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos el lunes en una próxima entrega.